ওয়েলকাম স্টুডেন্টস তোমরা চ্যাপ্টার ওয়ানে রাশি সম্পর্কে পড়েছো এবং তার পরিমাপের জন্য যে এককে প্রয়োজন হয় সেটাও জেনেছো এবং আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে রাশির সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতে গেলে আমাদেরকে পরিমাপগুলো এককে প্রকাশ করা প্রয়োজন তাই কোনো রাশির পরিমাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পেতে গেলে শুধু যে এককেই যথেষ্ট হবে এটা আমরা প্রথম চ্যাপ্টারে বুঝেছি কিন্তু আজকে আমি একটু অন্য ধরনের কথা বলছি যে কোনো বিষয় সম্পর্কে বা কোনো রাশি সম্পর্কে একদম স্যাঙ্গুইন বা কনফার্ম ধারণা পেতে গেলে সব সময় শুধু এককই যথেষ্ট হয় না তার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু জিনিস লাগে একটা এক্সাম্পল দিই ধরো তুমি একটা ঘরের ঠিক মাঝখানে বসে আছো ওই ঘরটাতে চারদিকে ছোটো ছোটো বাক্স দেওয়ালে লাগানো আছে এবং ওই ঘরের যে এক মাথা থেকে এই দেওয়াল থেকে ওই দেওয়াল হচ্ছে কত দুই মিটার আর তুমি আসো মাঝখানে তার মানে প্রত্যেকটা দেওয়াল তোমার কাছ থেকে এক মিটার দূরে যদি ঘরটা ঘনকের মতো হয় এবার তোমাকে কেউ যদি বলে যে এক কাজ করো তো তোমার কাছ থেকে এক মিটার দূরে যে বাক্সটা আছে সে বাক্সটা দাও তাহলে তুমি হাত বাড়াবে এইদিকে হাত বাড়ালেও এক মিটারে পাবে এইদিকে হাত বাড়ালেও এক মিটারে পেয়ে যাবে এদিকে বাড়ালেও পেয়ে যাবে তাহলে তো মুশকিল ব্যাপার কোন বাক্সটাকে তুমি দেবে কিন্তু যদি বলা হতো এক মিটার এ রেফারেন্সে পূর্ব দিকে যে বাক্সটা আছে সে বাক্সটা দাও তাহলে কি করতাম আমি বসে এক মিটার পূর্বে যদি আমি চোখ বুঝেও হাত বাড়াতাম তাহলে ঠিক ওই বাক্সটাকে নিয়ে চলে এসে দিতে পারতাম তাহলে এখানে কি ঘটল আমি আমাকে যে বাক্সটা বললো সে বাক্সটা কি সমস্ত বাক্স তো এক মিটার দূরে আছে তাহলে এক মিটার দূরে কি চয়েস অনেকগুলো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওই এক মিটার দূরে চয়েসের মধ্যে জন্য একটা পার্টিকুলার ডাইরেকশান বলে দিচ্ছে তখন সিচুয়েশানটা আলাদা তাহলে যখন কোনো পার্টিকুলার অবজেক্টকে আইডেন্টিফাই করে তাকে রিচ করার দরকার পড়ছে বা তার সম্পর্কে ডিসকাস করার দরকার পড়ছে বা তাকে প্রয়োজন হচ্ছে তখন আমাকে কিন্তু ডাইরেকশান দিতে হচ্ছে শুধু কত দূরে এটা বলার জন্য এক মিটার এটা বলে দিল কিন্তু শুধু এক মিটারই যথেষ্ট নয় এক মিটারের সঙ্গে সঙ্গে কোন দিকে এই দিকে না এই দিকে না কে এই দিকে যখনই বলে দিল এই দিকে আমি বাক্সটা পিক করে নিয়ে নিলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে বাক্সটা আমার থেকে কতটা দূরে ছিল আমার থেকে বাক্সর অবস্থানের পার্থক্য কতটুকু ছিল এক মিটারই ছিল কিন্তু সেটা ছিল পূর্ব দিকে তাই যখন আমি এক মিটার পূর্ব দিকে বলছি তখন ওই বাক্সর অবস্থানের সম্পর্কে বা আমার থেকে বাক্স কতটা অবস্থানের হিসেবে সরে আছে বা সরণ এটা আমরা এক্সাক্ট ধারণা পাচ্ছি ঠিক আছে কিন্তু আমাকে যদি বলতো আমার কাছ থেকে বাক্সগুলি কত দূরে রয়েছে আমি বলতাম সমস্ত বাক্স আমার থেকে এক মিটার দূরে রয়েছে তাহলে যে দূরত্বটা এখানে কিন্তু এটা বলছি না যে ওই বাক্সটা এক মিটার দূরে রয়েছে এখানে সমস্ত বাক্সগুলো এক মিটার দূরে রয়েছে বা এখানে কতগুলো বাক্স আছে একশোটি বাক্স আছে একশোটি বাক্স কোন দিকে আছে বা কোন দিক থেকে গুনতে শুরু করলাম তার উপরে নির্ভর করে কিন্তু সংখ্যাটা পাল্টাবে না তাহলে সংখ্যা বা দূরত্ব এগুলো কিন্তু কি হচ্ছে এক ধরনের রাশি যেগুলোতে আমাদের দিক বলা প্রয়োজন হয় না এই ধরনের রাশিগুলোকে আমরা কি বলি স্কেলার রাশি আর যখন আমি অবস্থানের পার্থক্য বা স্মরণের কথা বলছি যে ওই বাক্সটা দাও ওই বাক্সটা কোন দিকে আছে তখন আমাদের জানার দরকার পড়ছে যে কোন দিকে তাই স্মরণ এমন একটা রাশি যেটাকে বলার জন্য বা যার সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য আমাদেরকে কি লাগে দিক বলতে হয় এই ধরনের রাশিগুলোকে আমরা কি বলি ভেক্টর রাশি তাহলে তোমরা জানলে রাশি দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে স্কেলার রাশি আর একটি হচ্ছে কি ভেক্টর রাশি স্কেলার রাশি কোনগুলো যে সমস্ত রাশিগুলোর ক্ষেত্রে দিক বলাটা বাধ্যতামূলক নয় বা যে সমস্ত রাশির দিক নেই শুধু মান আছে তাদেরকে আমরা কি বলি স্কেলার রাশি মানে তাদের পরিমাপ শুধু এককে সাহায্যে প্রকাশ করলে হয়ে যাবে আবার যে সমস্ত রাশির ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করার সময় তাদেরকে দিক বলাটা অত্যন্ত জরুরি দিক ছাড়া তাদেরকে আমরা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে পারবো না বোঝাতে পারবো না তাদেরকে আমরা কি বলবো ভেক্টর রাশি অর্থাৎ যে সমস্ত রাশির শুধু মান নেই মান এবং অভিমুখ দুটোই আছে তাকে আমরা কি বলবো ভেক্টর রাশি স্কেলার রাশি উদাহরণ তোমরা কি বলবে দৈর্ঘ্য ভর সময় এগুলো সব হলো স্কেলার রাশি আর ভেক্টর রাশির উদাহরণ কি যেগুলোতে ডিগ বলার প্রয়োজন পড়ে ভেক্টর রাশির উদাহরণ আছে ওজন বল তরণ স্মরণ এগুলো সমস্ত হয়েছে কি ভেক্টর রাশি এরকম ও প্রচুর এক্সাম্পল আমরা আস্তে আস্তে জানতে পারবো বা বই পড়ে তোমরা অনেক কিছুই জানতে পারবে আমি তোমাদেরকে শুধু কনসেপ্টটা দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে ভেক্টর রাশিতে দিক বলাটা কেন প্রয়োজন হয়ে পড়ে ঠিক স্কেলার রাশির প্যারামিটারগুলোকে আমরা সাধারণ বীজগাণিতিক সিম্বলের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি কিন্তু ভেক্টর রাশির বেলায় সেটা করাটা যুক্তিসঙ্গত হবে না তোমাদের একটু বুঝিয়ে বলি ধরো একটা ঘরে আটটা স্টুডেন্ট আছে একটা ক্লাসরুমে আটটা স্টুডেন্ট আছে তাহলে প্রথমে স্টুডেন্টের সংখ্যা সেটাকে বললাম কি এক্স ওয়ান দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু তাতে আরও কিছু স্টুডেন্ট প্রবেশ করল এবং স্টুডেন্ট যে সংখ্যক প্রবেশ করলো সেই সংখ্যাটা হলো কত এক্স টু ইজ ইকুয়াল টু ফোর তাহলে বলো তো এখন ওই 
কিন্তু ভেক্টর রাশির বেলা এটা সবসময় হবে না ভেক্টর রাশির বেলায় ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকল টু টুও হতে পারে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকল টু জিরোও হতে পারে কনফিউজিং দেখো এখানে একটা আমি বাক্স আঁকলাম বা একটা টেবিলই ধরো ক্লাসরুমে যে টেবিলগুলো রয়েছে একজনকে বললাম এই দিকে ঠেলতে আর একজনকে বললাম এই দিকে ঠেলছে তাহলে মোট কতজনে ঠেলছে বলো তো দুজনে ঠেলছে দুজনে একজনে ঠেললে যে প্রভাব হয় যে গতিবেগে বা যে তরণে এই টেবিলটা এগিয়ে যাবে বা যতটা সহজ হবে দুজন ঠেললে তার দ্বিগুণ সহজ হওয়া উচিত কিন্তু এবার বলো তো এটা কি টেবিলটা নড়বে কমন সেন্স ইউজ করো না কমন সেন্সে বলছে কি টেবিলটা নড়বে না টেবিলটা ওইখানেই থাকবে যদি দুজনেই সমান বল প্রয়োগ করে তাহলে বল বলেছে কি ভেক্টর আসে তাহলে বল ভেক্টর আসে মানে কি দিকের ওপরে নির্ভর করছে তাই দুজন যদি একজন আরেকজনকে বিপরীত দিকে ঠেলে রেজাল্ট ইজ জিরো তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকোয়াল টু জিরো এ তো ভারী মুশকিল কিন্তু যদি একজন টানত আর এ টানছে আর এ ঠেলছে তাহলে তখন কি হতো ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজ ইকোয়াল টু কি দেখো আরও স্পিডে যাবে মানে হেল্প হচ্ছে এখানে এই হেল্পের জন্য এই ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজ ইকোয়াল টু কী হবে টু হবে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা মজার ব্যাপার করছে যে ভেক্টর রাশি পেলে কখনও ওয়ান প্লাস ওয়ান জিরোও হতে পারে আবার ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকোয়াল টু টুও হতে পারে তবে আমরা এটা বলতে পারি ওয়ান প্লাস ওয়ান এর যে ভ্যালুটা মাইনাস টু থেকে প্লাস টু এর মধ্যে কোনো রাশি যে কোনো রাশি হতে পারে নির্ভর করছে যে কোন অ্যাঙ্গেলে একটা আর একটার ওপরে অ্যাপ্লাইড হচ্ছে আবার কনফিউশন দেখো এখানে আমি বলছি একজন ঠেলছে এই দিকে আর একজন ঠেলছে এই দিকে তাহলে এই যদি এই বাক্সটাই কেউ এই দিকে ঠেলে এবং এই দিকে ঠেলে কোন দিক বরাবর যাবে এই দিক বরাবর যাবে কোনা কোনি যাবে তাহলে এই যে দুটো রেজাল্ট এই দিক বরাবর আসবে আমরা যদি এটাকে সলভ করি যদি দুটোকে সমানভাবে রাখি এটা যদি ওয়ান হয় এটা ওয়ান হয় এটা কত হবে বলো তো রুট টু হবে তাহলে এক্ষেত্রে ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ানে কত হলো রুট টু আমরা নিয়মগুলো একটু পরেই শিখবো আমি একটু আগে হিন্টটা দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যোগগুলোকে নিশ্চয় আমরা তো এইভাবে লিখতে পারি না যদি ওয়ান প্লাস ওয়ান জিরো বলি তাহলে তো ভুল হয়ে যাবে কেটে দেবে তাই আমরা ভেক্টর রাশিগুলোকে ওই সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়মে লিখতেও পারবো না সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়মে যোগ বিয়োগও করতে পারবো না তাই ভেক্টর রাশিগুলোকে বোঝানোর জন্য আমাদের কিছু সিম্বল ফলো করা উচিত তাহলে যদি কোনো ভেক্টর রাশি থাকে যে ভেক্টর রাশির মান হল এ এই এ মান বিশিষ্ট ভেক্টর রাশিকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করব ভেক্টর রাশি মানে কি যেটা কোনো একটা দিকের ওপরে নির্ভর করে মাথায় একটা দিক দিয়ে দেব যখনই এটা দিয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে কনফার্ম হলো যে এটা একটা ভেক্টর রাশি তাহলে যদি কেউ এবার এটার মাথায় ভেক্টর দেয় এটার মাথায় ভেক্টর দেয় দিয়ে এ জিরো দিয়ে দিল তাহলে এবার অ্যাকসেপ্টেবল হ্যাঁ যে প্রথম সিচুয়েশনে যে ভেক্টরটার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় সিচুয়েশনে যে ভেক্টরটার কথা বলা হয়েছে সে দুটো মান একই দুটো মান কত এক কিন্তু দুটো একটা আর একটার এগেনস্টে কাজ করছে তার জন্য রেজাল্টটা কত হচ্ছে জিরো হ্যাঁ এখানে দেখতে একটু অ্যাবসার্ড লাগছে যে ওয়ান প্লাস ওয়ান আমি এটাকে ধরো একটা ভেক্টর এ দিয়ে সিম্বলাইজ করলাম এটাকে আর একটা ভেক্টর বি দিয়ে সিম্বলাইজ করলাম কিন্তু যেখানে এ সমান হলো কত ওয়ান আর বি সমান হলো কত ওয়ান তাহলে কিন্তু এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে জিরো হতে পারে যখন এ ভেক্টর যখন এ ভেক্টর ইজিক্যাল টু মাইনাস বি ভেক্টর মানে একটা আর একটার বিপরীতে কাজ করছে তখন রেজাল্টে কত জিরো আর যখন একটা আর একটা দিকে কাজ করবে যখন এ ভেক্টর মান এক বি ভেক্টর মান এক এবং এ ভেক্টর ইকুয়াল টু বি ভেক্টর তখন কি ওয়ান প্লাস ওয়ান রেজাল্ট কত হবে টু হবে ঠিক আছে এবার ক্লিয়ার তাহলে ভেক্টর রাশির যোগ সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়মে হয় না সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়মে যে রেজাল্ট দেবে সেটা একটা পার্টিকুলার কেস যখন দুটো ভেক্টর একই দিকে কাজ করবে কিন্তু আদারওয়াইজ ওর জন্য আমাদেরকে ভেক্টর ক্যালকুলাস করতে হবে সেটা অবশ্য আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়ব আমরা দেখলাম ভেক্টর রাশিকে কিভাবে প্রকাশ করা হয় যদি একটা ভেক্টর রাশি এ যার মানে তাকে প্রকাশ করব এ ভেক্টর এইভাবে আর একটি ভেক্টর রাশিকে আমরা বি তাকে প্রকাশ করব বি ভেক্টর এ হিসেবে এবার যদি ভেক্টর দুটো ভেক্টর রাশি দুটোকে আমরা বলি যে কে বড় কে ছোট এটা আমরা কি করে জানব এটা জানার জন্য আমাদেরকে কি করতে হয় আমরা একটা লাইন টানব এই লাইনের যেটা দৈর্ঘ্য সেটা দ্বারা ওই ভেক্টর রাশির মানকে আমরা প্রকাশ করব আমি আর একটা লাইন টানছি এটা আর একটা লাইন টানলাম দেখো এই লাইনটা তুলনামূলকভাবে ওপরের লাইনের থেকে ছোট আমি যদি এটাকে এ ভেক্টর বলে থাকি এটাকে যদি বি ভেক্টর বলে থাকি দুটো ভেক্টর একই দিকে কাজ করছে কিন্তু দেখো একটা বড় একটা ছোট কিসের হিসেবে লাইনের লেন্থ হিসেবে লাইনটাকে আমরা মানের সঙ্গে তুলনা করে জ্যামিতিতে ছবিগুলো আঁকি মানে যখন এই ভেক্টর ক্যালকুলেশনের কোনো জিওমেট্রি আমরা আঁকবো তখন এই
তাহলে এইখান থেকে আমরা অন্তত এটা বলতে পারবো যে এ ভেক্টর ইজ গ্রেটার দ্যান বি ভেক্টর এবার একটা ভেক্টর ধরো এরকম আছে আর একটা ভেক্টর আছে এইরকম এবার বলতে পারো এ ভেক্টরটাকে আমি যদি বলি এ ভেক্টর আর এ ভেক্টরটাকে বললাম বি ভেক্টর কোন ভেক্টরটা বড় এখানে তুমি বলতে পারবে না কোন ভেক্টরটা বড় কারণ দুটো ভেক্টরের দিকটাই তো একই নেই এটা তো অ্যাকশন অফ মানে এদের প্রভাবটা কিন্তু দুটো আলাদা আলাদা দিকে একটা অবজেক্টকে যদি এখানে রাখো এ ভেক্টরের ফলে যদি এই দিকে ঠেলো এ ভেক্টরকে একটা বল বললাম বি ভেক্টর আরেকটা বল তাহলে ওই এ ভেক্টর এই ডাস্টারটাকে কোন দিকে ঠেলবে ডাস্টারটাকে এই দিকে ঠেলবে তার ফলে মোশনটা হবে ওই দিকে আর বি ভেক্টর ঠেলবে এই দিকে তাহলে দুজনের রেজাল্টে তো আলাদা দিকে তাহলে কিন্তু কম্পারিজনের কোনো ম্যাটারই আসে না কম্পেয়ার করাই যাবে না কিন্তু কিসের কম্পেয়ার করতে পারি যে এই ঠেলার ফলে এটাতে কত তরুণ হলো এই ঠেলার ফলে এটাতে কত তরুণ হলো তরুণের মানটা কত যার ক্ষেত্রে তরুণের মান বেশি তাহলে নিঃসন্দেহে সেই ক্ষেত্রে সেই ভেক্টরটা বেশি পরিমাণে অ্যাপ্লাইড হয়েছে তা এই ক্ষেত্রে আমরা ভেক্টরের কম্প্যারিজন করতে পারবো না এক্ষেত্রে আমরা ভেক্টরের মানের কম্প্যারিজন করতে পারবো মানে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর যদি দুটো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে অ্যাকশন হয় বা কাজ করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো এখানে এ গ্রেটার দ্যান বি নট লাইক এ ভেক্টর গ্রেটার দ্যান বি ভেক্টর আমরা বলবো কি এ বি এর থেকে বড় ঠিক আছে এবারে আরও কতগুলো সিচুয়েশন ফলো করা যাক যদি দুটো ভেক্টরের মান হয়ে যেত সমান এরকম সিচুয়েশান তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি বলবো দুটো ভেক্টর একই দিকে কাজ করছে এবং দুটো ভেক্টরের মানটাও সমান কারণ লেন্থগুলো সেম রেখেছি তাই এই ভেক্টরগুলিকে আমরা বলবো সমান ভেক্টর তাহলে সমান ভেক্টরে কি হয় এ ভেক্টর ইকুয়াল টু বি ভেক্টর এবারে উল্টো সিচুয়েশানটা বলি উল্টো সিচুয়েশান মানে কি একটা ভেক্টর এই দিকে আর একটা ভেক্টর এই দিকে এটাকে এ বললাম এটাকে বি বললাম তাহলে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর এখনও আছে কিন্তু দুটো অ্যাকশন কি অপোজিট তাহলে এই ক্ষেত্রে এখনও দেখো এ ভেক্টরের এবং বি ভেক্টরের মান সমান এ দুটো তাহলে এ ইকুয়াল টু বি কিন্তু এ বি এর বিপরীত দিকে কাজ করছে তাই এই ক্ষেত্রে আমরা এগুলোকে কি বলবো বিপরীত ভেক্টর এটা কি বলবো বিপরীত ভেক্টর এবং এটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব এ ইকোয়াল টু মাইনাস বি তাহলে মাইনাস সাইনের দ্বারা আমরা অপোজিট অ্যাকশনটাকে আমরা বোঝাবার চেষ্টা করি ঠিক আছে বেশ এরপরে ধরো আর একটা সিচুয়েশান আমি ড্র করছি এই দিকে একটা ভেক্টর এ কাজ করছে এই দিকে আর একটা ভেক্টর বি কাজ করছে বা অন্য দিকে কোনো একটা ভেক্টর সি কাজ করছে তাহলে এ বি সি এই যে ভেক্টরগুলো আমি এখানে ড্র করলাম এই ভেক্টরগুলো যেহেতু একটাই তলে আছে তাই এইগুলোকে কি বলবো এক তলীয় ভেক্টর ঠিক আছে তাহলে এক তলীয় ভেক্টর ছাড়াও যদি কোন ভেক্টর দুটো ভেক্টর যদি এরকম হয় যে একটা ওই দুটো ভেক্টর দিয়ে আমি কোনো মতেই একটা কিন্তু তল কল্পনা করতে পারবো না তোমরা বুঝতে পারছো আশা করি এই ধরনের সিচুয়েশনগুলো কিন্তু আমরা এক তলীয় ভেক্টর বলতে পারি না একটা হলে ভেক্টর হতে গেলে প্রত্যেকটা ভেক্টরের মানে যে ড্রয়িং লাইনগুলো বলছি সেগুলো দিয়ে একটা কমন প্লেন তৈরি করতে সক্ষম হতে হবে আমরা জানলাম কোনো ভেক্টর রাশি যার মান হলো এ তাকে আমরা কি করে প্রকাশ করব মাথায় অ্যারো দিয়ে প্রকাশ করব কিন্তু যদি এমন একটা রাশি থাকে ভেক্টর রাশি যার মান হলো কত শূন্য মানে এ ভেক্টরের মান যদি এ ঠিক তেমনিভাবে একটা ভেক্টর যার মান শূন্য তাহলে তাকে আমরা কি বলবো শূন্য ভেক্টর বা নাল ভেক্টর শূন্য ভেক্টরকে আমরা কি শূন্যর মাথাতে একটা অ্যারো দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এইটাকে আমরা কি বলছি শূন্য ভেক্টর কি বলছি লিখে দিচ্ছি এখানে দেখো শূন্য ভেক্টর বা ইংরেজিতে কি বলে নাল ভেক্টর ঠিক আছে ঠিক একইভাবে যদি ওই ভেক্টরের মান বা কোনো ভেক্টরের মান এক হতো শূন্য না হয়ে যদি মানটা এক হতো তাহলে সেই ভেক্টরটাকে আমরা কি বলবো একক ভেক্টর শূন্য হলে যেমন শূন্য ভেক্টর এক হলে আমরা কি বলবো একক ভেক্টর ওই একক ভেক্টর যদি সেই ভেক্টরটা হয় এ তাহলে একক ভেক্টরকে আমরা কিন্তু অ্যারো দেবো না যেমন এখানে ভেক্টর অ্যারো দিয়েছি আমরা মাথায় সিম্পলি একটা ক্যাপ দিয়ে প্রকাশ করব। একক ভেক্টর মানে কি কোনো একটা নির্দিষ্ট দিকে 
একক পরিমাণ যাওয়া তাই একক পরিমাণ কোনো মানে রাশি ঠিক আছে মানে যদি আট ডাইন বল বলি আট ডাইন বল পূর্ব দিকে তাহলে এই যে আট ডাইন পূর্ব দিকে এটা আমি বললাম এ টোটাল একটা কোয়ান্টিটি বলের মান এটা হচ্ছে একটা ভেক্টর বলটা যদি এফ দিয়ে ডিনোট করি তাহলে এফ ভেক্টর মান হলো আট ডাইন পূর্ব দিকে দেখো মান দেওয়া হচ্ছে আট ডাইন ডাইরেকশনটা কি দেওয়া হচ্ছে পূর্ব দিকে কিন্তু যদি বলি আর একটা বলের কথা বললাম বল সমান হলো এক ডাইন পূর্ব দিকে এ দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি এটা আট ডাইন এটা কত এক ডাইন মানে এই বলটার মান কত মাত্র এক এই ভেক্টরটা আমরা কি বলবো একক ভেক্টর তাহলে এটা যদি এফ দিয়ে ডিনোট করি তাহলে এটাকে এফ তার মাথায় একটা ক্যাপ দিয়ে ডিনোট করব তফাৎটা কি এই যে এফ বলটা দিয়েছি এই বলের মান কত এফ বলের মানটা আমরা পেলাম এফ ইকুয়াল টু কত এইট ডাইন মানে ডাইরেকশানটাকে বাদ দিয়ে দিলে যেটা পড়ে থাকে তাহলে আট ডাইনটা হলো ওই বলের মান তাহলে আট ডাইনকে যদি পূর্ব দিক দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা কি পেয়ে যাই একক ভেক্টরের মান পেয়ে যাই তাহলে কোনো ভেক্টরে বলের কোনো ভেক্টরের মান যদি এক হয় তাহলে আমরা তাকে কি বলবো একক ভেক্টর বলবো ঠিক তেমনিভাবে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম যদি আমরা ইউজ করি এক্স ওয়াই আর জেড তাহলে এক সক্ষ বরাবর এক ঘর যাওয়া এক সক্ষ বলতে কি ধনাত্মক এক সক্ষ বরাবর এক সক্ষ বরাবর যে এক ঘর যাওয়া এই এক ঘর পরিমাণকে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করব আই ক্যাপ দিয়ে ডিনোট করব তাহলে যদি কেউ চার ঘর যায় তাহলে তার লোকেশানকে আমরা কি বলবো আই ক্যাপ ইন্টু ফোর এখন আই ক্যাপ গিয়েছে আই ক্যাপ গিয়েছে আই ক্যাপ গিয়েছে আই ক্যাপ গিয়েছে ফোর টাইমস আই ক্যাপ গিয়েছে তাহলে তার লোকেশান কত হলো ফোর আই ক্যাপ ঠিক একইভাবে অয়ক্ষ বরাবর বা ধনাত্মক অয়ক্ষ বরাবর এক ঘর যাওয়াকে আমরা কি বলবো যে ক্যাপ তাহলে ক্যাপ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি কেন করছি যে কোনো অবজেক্ট কোনো একটা ডাইরেকশানে মুভ করছে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আই ক্যাপ বলে দিই তখন যেন আমরা বুঝে নিতে পারি এটা এক সক্ষ বরাবর যাচ্ছে যদি পজিটিভ আই ক্যাপ হয় তাহলে ধনাত্মক এক সক্ষ বরাবর যদি নেগেটিভ আই ক্যাপ হয় তাহলে ঋণাত্মক এক সক্ষ বরাবর একইভাবে যে রক্ষ বরাবর এক ঘরকে আমরা কি বলবো কে ক্যাপ তাহলে ত্রিমাত্রিক দেশে তিনটে তোমরা একক ভেক্টর পেলে এক সক্ষ বরাবর একক ভেক্টরকে আমরা কি বলছি আই ক্যাপ অ এক্ষ বরাবর একক ভেক্টরকে কি বলছি জে ক্যাপ এবং জে রক্ষ বরাবর একক ভেক্টরকে কি বললাম কে ক্যাপ তাহলে একটা বস্তু যদি এক সক্ষ বরাবর এক ঘর দু ঘর তিন ঘর গিয়েছে তারপর অয়ক্ষ বরাবর এক ঘর দু ঘর তিন ঘর চার ঘর গিয়েছে এবং জে রক্ষ বরাবর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ঘর গিয়েছে তাহলে তার লোকেশানকে আমরা কি বলি স্থানাঙ্ক জামিতিতে আমরা বলি এটা কত এক সক্ষ বরাবর তিন তার মানে কত তিন অক্ষ বরাবর এক দুই তিন চার মানে কমা চার আর যে রক্ষ বরাবর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে ছয় এবং ভেক্টরের হিসেবে তার অবস্থানকে কি হিসেবে বোঝাবো দেখো এখানে তিন কমা চার কমা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু ত্রিমাত্রিক দেশে নির্দেশতন্ত্র পড়ার সময় আমরা এটা পড়েছি কিন্তু ভেক্টরের হিসেবে বলবো যে তার যে অবস্থানটা রয়েছে এখানে মূল বিন্দু সাপেক্ষে এতটুকু সরেছে যেভাবেই গিয়েছে ওইভাবে ওখানে পৌঁছেছে এটা যদি মূল বিন্দু ও হয় আমি একটু ক্লিয়ার করে আঁকছি পৌঁছেছে এখানে তাহলে এটা যদি ও হয় এটা যদি পি হয় তাহলে সেই হিসেবে সে এক সক্ষ বরাবর তিন ঘর ও একক বরাবর চার ঘর যে রক্ষ বরাবর ছ ঘর গিয়েছে তাই তার যে পজিশন ভেক্টর সে কোথায় আছে সেটাকে যে ভেক্টরের সাহায্যে প্রকাশ করা হচ্ছে মূল বিন্দু সাপেক্ষে তাকে আমরা কি বলি অবস্থান ভেক্টর তাই অবস্থান ভেক্টর আমি লিখে দিচ্ছি অবস্থান ভেক্টর ও পি মূল বিন্দু সাপেক্ষে কোনো পয়েন্টের অবস্থান যে ভেক্টরের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় দেখো যেভাবেই যাক এখানে পৌঁছেছে মানে এখান থেকে এটুকু এটা হলো ভেক্টর এটা তার অবস্থান ভেক্টর সেটা হচ্ছে এক সক্ষ বরাবর তিন ঘর গিয়েছে মানে আই ক্যাপের তিন গুণ গিয়েছে তারপরে ও এক্ষ বরাবর চার ঘর গিয়েছে মানে জে ক্যাপের চার গুণ গিয়েছে প্লাস যে রক্ষ বরাবর ছ ঘর গিয়েছে মানে কি কে ক্যাপের ছ গুণ গিয়েছে এটা হলো তাহলে অবস্থান ভেক্টরের ডেফিনেশন তাহলে যে কোনো পয়েন্ট যদি আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া থাকে যে এক্স কমা ওয়াই কমা জেড এর অবস্থান ভেক্টরটা কি হবে 
এর অবস্থান ভেক্টর মূলত আমরা এগুলোকে আর সিম্বল দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে অবস্থান ভেক্টরকে আমরা বলবো আর ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু হলো এক্স ইন্টু আই ক্যাপ প্লাস ওয়াই ইন্টু জে ক্যাপ প্লাস জেড ইন্টু কে ক্যাপ ঠিক আছে তাহলে মূল বিন্দু সাপেক্ষে কোনো বিন্দুর অবস্থান যে ভেক্টরের সাহায্যে নির্দেশ করা হয় তাকে কি বললাম অবস্থান ভেক্টর এবং যে কোনো পয়েন্ট এক্স কম ওয়াই কমা জেড তার অবস্থান ভেক্টর কী হবে এক্স ইন্টু আই ক্যাপ কারণ আই এক্স অক্ষ বরাবর সে এক্স ঘর গিয়েছে ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াই ঘর গিয়েছে তাহলে ওয়াই ইন্টু জে ক্যাপ যে রক্ষ বরাবর কে ঘর গিয়েছে তাই জেড ইন্টু কে ক্যাপ ঠিক আছে এবং তোমরা আর ভেক্টরের মান যদি বের করতে যাও তাহলে আর ভেক্টর মানে হলো আর ভেক্টরের মান হলো রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস অ স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার একমাত্র গতি পড়ানোর সময় আমরা সলভ করে দেখেছি যে মূল বিন্দু থেকে যে কোনো স্থানাঙ্ক এক্স কমা ওয়াই কমা জেডের দূরত্ব কী হয় রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ঠিক আছে এবার আমরা দেখব দুটো ভেক্টরের মধ্যে কোন আমরা কি করে বুঝব ধরো এটা একটা ভেক্টর এ ভেক্টরটার নাম দিলাম এ এটা আর একটা ভেক্টর এ ভেক্টরটার নাম দিলাম কি বি যদি দুটো ভেক্টর এইভাবে আলাদা থাকত এরকমভাবে থাকত তাহলে অসুবিধাই ছিল না আমরা কি করব এ ভেক্টরটাকে একটু শিফট করবো না এইভাবে সরিয়ে দেবো কিন্তু এটা ডাইরেকশান যেমন চেঞ্জ না হয় এটাকে এই দিকে বা এই দিকে নিয়ে যেতে পারি এই দিকে বা এই দিকে নিয়ে যেতে পারি কিন্তু টোটাল লেন্থ আর ডাইরেকশান যেন চেঞ্জ না হয় তবে আমরা অ্যাঙ্গেলগুলোকে আইডিয়া করতে পারবো মানে এক্ষেত্রে দেখো অ্যাঙ্গেলের হিসেবে যদি এটা আর এটা সমান্তরাল একই পরিমাণে গেছি এই অ্যাঙ্গেলটাও যা হবে এই অ্যাঙ্গেলটাও তাই হবে ঠিক আছে তাই আমরা আমাদের সুবিধা মতো পজিশনগুলোকে জ্যামিতিতে সলভ করার জন্য সুবিধা করার জন্য চেঞ্জ করে নেব কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যেন এই লেন্থ আর এই লেন্থটা কি হয় সেম হয় আবার এই ডাইরেকশান এরকমভাবে ঘুরিয়ে দিলে হবে না এটা যে ডাইরেকশান আছে এই বরাবর ঠিক এখানে একই ডাইরেকশানে যেন থাকে মানে এটা এক্সটেন্ড করলে এখানে যেখানে ছেড়ক তো এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হবে সেই অ্যাঙ্গেলটা যেন এখানে তৈরি হয় সেভাবে ওটাকে আমাদেরকে শিফট করতে পারি ঠিক আছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে এ এবং বির মধ্যে যে কোন সেই কোনটাকে আমরা বললাম থিটা কোন কোনটাকে থিটা বললাম যেখানে ছেদ করলো তার সাপেক্ষে দুটো ভেক্টর দেখো বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে ঠিক আছে ইন্টারসেকশান পয়েন্টের হিসেবে যদি ভেক্টর দুটোর হেড বহির্মুখী হয় বা অপসারী হয় তাহলে সেটাকে আমরা কেবল ব্যাঙ্গেল তাহলে আর একটা সিচুয়েশান আমি আঁকছি একটা ভেক্টর এই দিকে কাজ করছে আর একটা ভেক্টর এই দিকে কাজ করছে এই ভেক্টরটাকে বললাম এ এ ভেক্টরটাকে বললাম কি বি আমাদের স্বভাবতই মনে হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেলটা হয়তো স্যার এইটা কিন্তু না এটা হবে না অ্যাঙ্গেল হবে সেটাই ইন্টারসেকশান পয়েন্টের হিসেবে যে পয়েন্টের হিসেবে যে ডাইরেকশানে ভেক্টর দুটো অভিসারী হচ্ছে বা অপসারী হচ্ছে মানে হয় দুটোই বেরিয়ে যাচ্ছে কিংবা দুটোই টুয়ার্ডস পয়েন্ট আসছে সেই পয়েন্টটাকে আমরা কি বলবো সেই অ্যাঙ্গেলটাকে বলবো আমরা দুটো ভেক্টরের মধ্যে কোন তাহলে দেখো এই পয়েন্টটার হিসেবে এই ভেক্টরটা ইনকামিং এই ভেক্টরটাকে আউট গোয়িং তাহলে দুটো ইনকামিং অথবা দুটোই আউট গোয়িং হতে হবে যেমন এখানে দুটোই আউট গোয়িং আছে তাহলে আমি এটাকে এই দিকে একটু এক্সটেন্ড করে দেবো তাহলে এটা যদি এই দিকে এক্সটেন্ড করে ডাইরেকশানটাকে বোঝানোর জন্য তাহলে দেখো এই পয়েন্টের হিসেবে এই ভেক্টরটা এই দিকে অ্যাকশান আছে ভেক্টরটাকে এই দিকে সরিয়ে নিয়ে এসেছি তার ফলে অ্যাকশানটা এই দিকে বুঝতে পারছি তাহলে এই পয়েন্টের হিসেবে দেখো এই দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে দুটোই তাই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা এটা থিটা বলবো এরকম আর একটা সিচুয়েশান আমি তোমাদের জন্য দেখাচ্ছি তাহলে ইন্টারসেকশানের পয়েন্টের হিসেবে যদি এটা এ ভেক্টর হয় আর এটা যদি বি ভেক্টর হয় তো লক্ষ্য করে এই পয়েন্টের হিসেবে দুটো কি এনকামিং তাই এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমার কি বলবো থিটা যদি কনফিউশন লাগে তো দেখো আমি এটাকে যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে এটা আউট গোয়িং এই পয়েন্টের হিসেবে এটাকে বাড়িয়ে দিলে এটা আউট গোয়িং তাহলে এটাকে আমাদের থিটা বলা উচিত প্রথম নিয়ম অনুযায়ী তো দেখো এই থিটার এই থিটা তো বিপ্রতিপ কোন তাহলে সেম তাই আমরা বলতে পারি এই ইনফারেন্স টানতে পারি যখন দুটো ভেক্টর পরস্পরকে ইন্টারসেক্ট করবে ইন্টারসেকশান পয়েন্টের বিচারে যদি ওই ভেক্টরের অ্যারো হেড দুটো এনকামিং হয় বোথ এনকামিং বা বোথ আউট গোয়িং তাহলে সেক্ষেত্রে সেই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা কী বলবো থিটা দুটো ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটাও আমরা তাহলে আজকে জানলাম এর পরের লেকচারে আমরা ভেক্টর ক্যালকুলাসের আরও ডিটেল স্টাডি করব সঙ্গে থাকো ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করো এবং বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করো